<coughs> bon, ben, moi, je prends vraiment le temps, là, ici, de laisser les trois brins vraiment, là, à un seul point, là, pas qu'ils se croisent. Donc, euh, après ça, ben, j'arrive avec mon fer, puis euh, j'irai juste se mettre un petit gout de soudure, tout comme ça, là, puis ça, <coughs> ça prend tout ensemble. Après ça, j'enlève mes petits tapes, je me retrouve avec un morceau de même. Euh, ce que je fais là, je sais pas si on peut voir la hauteur. Si on le voit, regarde la hauteur qui sépare le point central. Les autres, bon, c'est environ euh, à l'œil là, c'est bon, un millimètre. Mais à peu près un, un gros millimètre. Ben ici, en tout cas, avec de la lumière, parce que c'est pas évident d'avoir un bon éclairage. Bon, bon j'ai à peu près ça encore, il faut, faut avoir là, pas mal la même, la même distance. Oh, ok, quand je vais venir déposer ça, ici, les quatre points, autrement dit, les trois. Quelque chose, mes trois pins, puis euh, le centre du fil coax, que toutes les trois reposent ensemble à la même hauteur. Ça facilite beaucoup la tâche. Juste à déposer, ça tient. En tout cas, une meilleure efficacité, là, la différence de hauteur entre là et là, il faut, faut que ce soit le minimum. Donc, euh, une de mes premières antennes comme ça, là. les pattes, en tout cas, le fil est redescend. Euh, je pense pas que ce soit très bon. Ah, parce que celle-là, ici, le fil, il est pas mal perpendiculaire, c'est mieux. Là. Il y a moins de grosse différence, mais il y a une bonne hauteur aussi. Il <coughs> faut essayer de, de mettre la, cette, cette distance-là le plus courte possible. Comme là-dessus, bon, ben, j'ai ça. Là. Si je pouvais, là, si j'étais meilleur soudeur, je le mettrais encore plus proche. Mais, bon, il faut, faut se limiter à ce qu'on peut faire. Bon, fait que, voilà l'antenne une fois complétée, j'ai mis un petit tape parce que j'avais dégainé un petit peu trop bas. Fait que, pas la perfection, mais... Voilà, puis, euh, sur euh, RC Model Review, Bruce, vous l'avez sûrement déjà vu de ses vidéos, euh, bon, il dit que... Le cuivre, pour le 5.8, c'est ce qu'il y a de mieux, comme euh, c'est meilleur que le fil de cuivre, mais que pour les autres fréquences, peut-être que, bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la chaleur, mais en tout cas, ou non, c'est le 5.8 parce que c'est petit, puis le cuivre, c'est très mou, bon, en gros, sans de fréquence, mais là, ça va devenir euh, impossible d'avoir euh, la géométrie, euh, une bonne géométrie. Mais le cuivre, c'est meilleur que le fil de MIG. Parce que le fil de MIG, il y a même pas, euh, il y a quoi, peut-être 2 millièmes de, de cuivre sur la surface du fil. Euh, en plus, c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, une belle forme avec le cuivre. Facile à manipuler. Et à souder aussi. Ben non, je suis souder, je dirais que c'est pas mal pareil. Puis, Vu que c'est du cuivre, c'est euh, l'oxyde. Fait que je. Ben eux autres, ils disaient de mettre un fini là. Une très petite couche de clear. Très fine couche. Euh, mousse va dehors. Je le tiens en verre de même, je le fais tourner, puis je fais pchit, 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 deux, trois shots, puis euh, même à faire de bout. Deux, trois coups, à peu près un coup sur chaque bidule. 
Puis je tiens la canette quand même euh, euh, une distance comme ça. En tout cas, voilà. une bonne distance là, pour pas trop qu'il y en ait épais. Puis, au lieu d'avoir des connecteurs à 90 degrés, je me suis euh, très haut made. J'ai mis du tape. Il est tapé à 90. Fait que pour mes lunettes, sur mes lunettes euh, Fat Shark, ça, le, le connecteur sort euh, sur le côté, comme ça, et non debout. Donc, euh, bon, l'antenne va quand même. La polarisation va être. Euh, euh, voilà, mes antennes.